皆さんこんにちは、青葉です。仙台藩では、一問一家などの価格の他に、政治に関する明確な役職がありました。江戸時代後期となると、役職が枝分かれしていき、その種類はとても膨大となります。今回はその中でも、主だった役職について紐解いていきます。ではよろしくお願いします。まずトップに藩主がいて、藩政執行の最高責任者に、武行がいました。武行とは、他藩では過労、国労にあたる役職で、藩主を補佐し、諸役人を選出、藩政全般を総括する役職です。伊達氏においては、十四世伊達種宗の頃から、宿労と称される、重心がおり両国の支配などを統括していた記録があります著名な人物として氷影長15世春宗の時の中野宗時16世輝宗の時の遠藤元信などがいますが17世正宗は米沢時代領内の統治についての大きな権限を持つ役職を置いていてませんでした外交的には片倉小十郎景綱が伊達氏中心の筆頭として認識されていましたが内政面での重要事項の決定に際して政宗は中心や老心を適宜招集して表情を開いていましたがその参加者は一定しておりませんでした。1592年の岩出山天風後、政宗は朝鮮出兵により、両国を長期間不在にせざるを得なくなったため、岩出山城の留守を八代影寄りに命じ、留守中の両国支配に関する全権を任せます。さらに、表情人を5名選抜し、八代影寄りの補佐とします。この時、政宗の不在は長期にわたったため、約9年の間、八代影よりは、伊達領の実質的な統治者として、大きな権力を持つことになります。1600年、仙台城や城下町の建設を半ばに、再び上方に向かうことになった政宗は、森は綱本と井野村近本に、仙台城留守を認知、不審の続行をはじめ、領内の統治に当たらせます。1603年8月に、政宗は帰国し、仙台藩領内の統治を総括する役職として、武行を6人任命します。その初代武行である6人は、鬼分け記録によると、遠藤春信、大枝実頼、奥山金清、鈴木重信、鬼に義綱、山岡重長としています。しかし、伊達地下記録によると、遠藤春信、鬼に義綱が武行となったのは、もう少し後年と判断できるため、この二人ではなく、津田影康、古田重直であったようです。そして、仙台城を留守であった、鬼は綱本には、この6人の奉行よりも上位の権限を与えられています。1618年、モニア綱本は、半生の表舞台から退きますが、正宗財政士は奉行ではなく、藩主がその権限を持って、半生を動かしていました。1636年、二大藩主、伊達忠宗は、半生の中枢を構成する組織として、改めて武行6人と、武行につく役職で裁判を司り、司法においての最高職になる表彰役5名を任命します。ただ宗は武行の職務を制度化し、官僚化を推し進めます。具体的には、毎月定例的に会合を持つ日を2日
8日14日20日26日の計5日間に決めていますそして不業の店員を6人とし2人は江戸に詰め4人は仙台に詰めうち2人は最後給与と定めこちらも毎月交代制としました後に定員というのはなくなり3人から7人程度となりますが只宗知性の時から奉行は実質的に半生の最高権力となるのです価格の最高位一門は半生の役職に就くことはできないとして価格着材上一家以下の者からの選抜となっています1671年そんな奉行の一人原田宗助が人情事件を起こしたいわゆる伊達騒動を超え四大藩主綱村五大藩主吉村の時期は中級家臣から登用された人々が藩政の運営に当たることになりますもし価格着座未満の家の者のから取り立てられた場合そのものの家が着座の価格となるため奉行就任はその家の最大の誉れになることだったのです綱村木から奉行の下に連なる役職を一部紹介しますと若年寄りとは奉行を補佐する立場で各方面の政務や事務を司り人によっては先ほどの表情役や大番頭と兼ね役しています若年寄りの下に参謀で軍の身体に関わる住職旗奉行江戸での外交を担当する江戸番頭がいます大番頭は仙台藩の戦闘主力たる10組に編成された分団大番組の長で仙台城での番役を司りました出入司は犯罪性を司る最高職で5人ほどの定員があります他には特に城下町や村落での仕事となる小売奉行町奉行がおりまだ若い者は各儀式や謁見の取り次ぎを行う申し継ぎや主君のそば近くにいて奉仕する近獣若年寄り支配に属し藩主身辺の用向き一式を担当した古将やその古将の長古将頭を務めました奉行に直属し常に藩主のそば近くにあって政治の特質を論じ時には直接還元をするような近獣目付けという役職もありました江戸後期となると奉行の下は主に奉行直轄職若年寄り支配職出入塚さ支配職と分かれています今回ご紹介した役職はほんの一部となりますが仙台藩門閥の方々が勤めた役職について知ると仙台藩一家紹介動画の人物の理解度が増すのではないかと思いますご視聴ありがとうございました今後も伊達家を中心とした歴史を伝えていくため発信していきますぜひチャンネル登録そして応援よろしくお願いいたしますではまた。